சிறகடிக்கும் மனசு நேயர்களே இன்னைக்கு நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மன வலிமை அப்படிங்கிறது வந்து எதெல்லாம் பாதிக்குது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேன் ஸோ நம்மளுடைய திங்கிங் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சில பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஓவர் திங்கிங் எதுவுமே வந்து அளவுக்கு அதிகமான விஷம் தான் அதே மாதிரி இந்த சிந்தனை கூட வந்து இந்த ஓவர் திங்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து தவறான ஒரு விஷயத்த போட்டு 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 மனசுலேயே திருப்பி 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 அரைச்சமாவே அரைக்கிறதுங்கிறாங்களே அது மாதிரி செய்யும் பொழுது ரூமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓவர் திங்கிங் அப்சஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆவேசமாக ஒரே விஷயத்தையே யோசிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு தவறான விஷயம் இதனால் எந்த நன்மையும் கிடைக்காது ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அப்சஷன் இந்த ஒரு ஆவேசம் ஓவர் திங்கிங் இதெல்லாமே வந்து ஒரு விதத்தில் புகுத்தப்படுது சினிமாக்கள்லாம் ஒரு ஹீரோக்கு வந்து ஒரு பெண்ணை பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா படிப்படியாக நயமாக பேசுறது அப்புறம் எப்படியாவது மிரட்டுறது அப்புறம் எப்படியாவது காலில் விழறது ஸோ இந்த மாதிரி படிப்படியான பல விஷயங்கள் செய்து எப்படியாவது அந்த பெண்ணை அடையணும் அப்படின்னு காட்டிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அந்த பொண்ணும் வந்து பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ பயமோ என்னவோ இந்த இந்த ஆணோட காதலை ஏற்றுக்கொள்கிற அம்மை இந்த மாதிரி பல படங்கள் காட்டி 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 ஒரு மூளை செலவை செய்து இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேரோட மைண்ட் செட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆவேசமாக இருப்பது ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு அப்சஸ்டாக இருக்கிறது இதே மாதிரி சில பெண்கள் கூட இருப்பாங்க அதாவது ஒருத்தரை வந்து நம்ம மனசில் வச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள பற்றி நம்ம வேற இன்னொருத்தரை நினச்சோம்னா நம்மளுக்கு கற்பு போயிடுச்சு அப்புறம் நம்மளுக்கு உண்மையான அன்பு கிடையாது இப்போ நம்ம மனசுல இவரை நினைச்சிட்டோம் அப்ப நம்ம இவர் அடைஞ்ச தீரணும் சரி இதுக்கு இன்னும் சில பேர் சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்புறம் வந்து இப்போ புதுசா ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்னன்னா இந்த சீக்ரெட் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்துல இருக்கு அப்புறம் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஐன்ஸ்டன் அது இதுன்னு பெரிய பெரிய டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப வியாபாரத்தனமா ஒரு சில விஷயங்களை வந்து ரொம்ப திணிக்கிறாங்க ஸோ அதுல வந்து நீங்க ஒரு விஷயத்த பத்தி நீங்க அப்படியே தீவிரமா யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அதை வந்து கண் திர திரையில வந்து காமிச்சு அதை வந்து திருப்பி திருப்பி நடக்கிற மாதிரி பண்ணி இப்படி எல்லாம் நீங்க நினைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உண்மையிலேயே நடக்கும் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்கிறத சப்கான்சியஸ் மைண்ட் கொண்டு போய் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பேசுவாங்க ஸோ இதுலலாம் வந்து எவ்வளோ உண்மை இருக்கோ இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம டிபேட் அதெல்லாம் வந்து டிபேட்டபிள் விஷயம் விவாதத்துக்குரிய விஷயம் அதுக்குள்ள நான் இன்னைக்கு போக போறது இல்லை ஆனால் எது ஒன்றுமே எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய மனம் வலிமை இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது நமக்கு ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ரிசல்ட்டோ இல்லை எதிர்மறையான ரிசல்ட்டோ தரும் இப்போ ஒரு ஹேமர் இருக்கு அதை வச்சுட்டு ஒரு மரத்தை அடித்தாக்கா ஓரளவுக்கு தாங்கும் இரும்பு அடித்தா ஓரளவுக்கு தாங்கும் இதே கிளாஸ் அடித்தாக்க புலந்துக்கும் அது மாதிரி தான் இந்த பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங் இந்த விஷுவலைசேஷன் இதெல்லாம் கூட சில பேரோட மனசு வந்து அடிப்படையில் ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்கும் பொழுது அவங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தீவிரமாக ஒன்று தடையணும்னு எல்லாம் திருப்பி திருப்பி செய்யும் பொழுது அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு மனநோயாக வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லாம் போயிட்டு அவங்களோட நோய் இந்த அப்சஷன் நோய் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டு வந்தவங்க இருக்காங்க ஏன்னா இந்த அடிப்படையில் இந்த அப்சஷன் ஆவேசமாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி நினைப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு குறைபாடு அந்த மாதிரி நோயில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட திங்கிங் சிந்தனை தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனையே ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு யா எதை விரும்புகிறாங்களோ அவங்க அந்த இதுக்கு ஏதாவது கெடுதல் நடந்துடும் அந்த மாதிரி அவங்க நெகட்டிவாகவே அவங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களோட சிந்தனையை வந்து சிந்திப்பதெல்லாம் நடந்து விடாது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் அதை வந்து நிறைய அவங்களோட லாஜிக்கை வந்து பிரேக் பண்ணணும் ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு போயிட்டு நீ சிந்திப்பதெல்லாம் நடக்கும் நீ வந்து பி பாசிட்டிவ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நம்ம கைட் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் தயவு செய்து அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க ஏன்னா நிறைய இந்த அப்சஷன் நோய் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் கிளாஸு இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்புறம் இந்த இப்னோ தெரப்பி இதெல்லாம் போயிட்டு நான் சரி பண்ணிக்கலாமா அப்படின்லாம் என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் விட எளிதான ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது உளவியல் ரீதியான ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலது முதல்ல வந்து நீங்கள் எதற்காக போராடுறீங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் இந்த ஒரு அப்சஷனே வந்து ஆழ்மனதில் இருக்கிற போராட்டம் தான் ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்கு
அது வந்து ஒரு உளவியல் தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு சைக்கோ தெரப்பிஸ்டோட உட்காரும் பொழுது கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வந்து சரி செய்து கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு ஓவர் திங்கிங் அப்சஷன் அப்படிலாம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட நிலைமையை வந்து அவங்க யார் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க அக்செப்டன்ஸ் கொண்டு வரணும் ஏன்னா எங்கேயும் அவங்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கலாம் மற்றவர்களால் வந்து அவங்க ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக குறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அவங்களோட இயலாமையை வந்து அடிக்கடி சுட்டி சுட்டி காட்டி நீ யூஸ்லெஸ் நீ ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது நீ என்ன செஞ்சாலும் உருப்பிட மாட்டேன் நீ இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் லேபிளிங் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்போ கூட நாள் பட நாள் பட அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான நான் எப்படியாவது இதெல்லாம் மாற்றியே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போராடி போராடி ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்களால் அந்த மாஸ்டரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்களால் கொண்டு வர முடியல அப்படிங்கிற பொழுது அவங்களோட சர்வைவல் வாழ்வதற்கான ஒரு நம்பிக்கையும் இது ரெண்டும் காம்பினேஷன் ஆகும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து எங்கேயோ அந்த மனம் அப்படிங்கிறது வந்து பிளவுப்பட்டு போயிடுறது ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த அவங்களோட அந்த மோட்டிவ்ஸை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணோம் அவங்களோட மைண்டில் இருக்கக்கூடிய சில மெக்கானிசம்ஸ் இந்த ஓவர் திங்கிங் அப்புறம் வந்து மைண்ட் ரீடிங் அப்புறம் ஓவர் ஜென்ரலைசேஷன் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இதெல்லாம் தான் வந்து அவங்கள மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தப்பான வழிமுறைகள் ஸோ இதையெல்லாம் வந்து நம்ம உடைக்கணும் அதை அதை மாதிரி பண்ணும் பொழுது தான் அவங்களுக்கு நிஜமான தீர்வு கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சுழற்சியிலே போய் இந்த எண்ண சுழற்சியிலே போய் அவங்களுக்கு அந்த அப்சஷன் டிசார்டரில் வந்து நாள் போக போக அதை கை அதை வந்து கையாள்வதற்கு ஃபால்ட்டியாக ஏதாவது ஒரு செயல் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி வந்து சிந்தனை வரும்போதெல்லாம் ஏதோ போய் கை கழுவ இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆறுதல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே கை கழுவிட்டே இருப்பாங்க இல்லாட்டினா வந்து கவுண்டிங் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டினா சில பேர் வந்து திருப்பி திருப்பி கவனச்சிதறல் இருக்கும்போது லாக் பண்ணனா லைட் ஆஃப் பண்ணனா அப்படின்னு தூக்கத்தில் எழுந்து எழுந்து பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிச்சுவல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே இந்த தாட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் அந்த ஓவர் திங்கிங் அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லித்தரலாம் ஒன்று என்னன்னாக்கா பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் அதாவது வந்துங்க இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம காப்பி அடிப்பவர்களாக தான் இருக்கும் எல்லாத்தையும் காப்பி அடிச்சு காப்பி அடிச்சு காப்பி அடிச்சு நம்ம வந்து சா நம்ம செய்துட்டு தான் நம்ம சாதிச்சுட்டு தான் நம்ம பேசிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஆட்சியில் இருக்கிறவங்கள்லேருந்து சாமானியர்கள் வரைக்கும் எல்லாரும் பண்ணுறோம் அடுத்தது நம்ம சினிமா தான் இதில் ஒரு பெரிய ஒரு கல்ப்ரிட் மேலை நாட்டு படங்கள் இருக்கா அந்த படங்களெல்லாம் அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு பாலிவுட்லேருந்து டாலிவுட்லேருந்து கோலிவுட்லேருந்து இதை பண்ணிட்டு உடனே நாங்கள் வந்து பெரிய அளவில் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ பணம் செலவழிச்சு பண்ணிட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் வந்து காப்பி கேட் ஆனால் நம்மளுடைய ஆக்சுவலாக அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சினிமா படங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அந்தந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வுகளின் ஒரு பதி பதிப்புகளாக இருந்தது அந்தந்த காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரியான வாழ்க்கை முறைகள் இருந்தது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தது இதையெல்லாம் வந்து சொல்லுவோம் ஒரு வரலாறு ப படங்களாக தான் திரைப்படங்கள் இருந்தது ஆனால் அது ஒரு காலகட்டத்தில் போயிட்டு மேலை நாட்டவர்கள் மாதிரி ஒரு வியாபாரத்தனமாக ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து எது காசு கொடுக்கறதுன்னு பார்த்து அதையே திருப்பி செய்யக்கூடிய மக்களாக நம்ம மாறிட்டோம் இதே மாதிரி எல்லா விதத்துலையுமே நம்ம மாறிட்டோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து எதுலேயுமே நம்ம ஒரு ஜெனியனாக இல்லை எல்லாமே வந்து ஒரு குறுக்கு வழியில் போவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருக்கோம் ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம மாற்றி நம்ம வந்து சரி செய்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்டின்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம என்ன விட்டுட்டு போவோம் அப்படிங்கிறது யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல மேலும் உங்ககிட்ட பல கருத்துக்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி